Alpha Centauri adalah sebuah sistem bintang dengan jarak 4,2 hingga 4,4 tahun cahaya dari bumi dan terdiri dari tiga bintang. Ini adalah sistem bintang terdekat dengan tata surya kita. Dan salah satu bintangnya bahkan merupakan bintang terdekat dengan planet kita selain matahari. Secara kolektif, sistem bintang ini merupakan bintang keempat paling terang di langit bumi setelah Sirius, Canopus, dan Arcturus. Namun karena Alpha Centauri adalah bintang selatan dan terletak di konstelasi Centaurus, jadi sistem bintang ini tidak akan dapat terlihat di atas 29 derajat lintang utara. Setelah mengetahui itu semua, sekarang kita akan membahas tiga bintang yang ada di sistem bintang ini. Kita akan mulai bahas dari Proxima Centauri atau Alpha Centauri C. Berjarak sekitar 4,2 tahun cahaya dari bumi, Proxima Centauri adalah bintang terdekat dengan planet kita selain matahari. Bintang Proxima Centauri adalah bintang kategori Katemera dengan massa sekitar 12,5% massa matahari dan diameter sekitar 14% massa bintang kita. Selain itu, Proxima Centauri ini juga lebih pada 33 kali dari matahari kita. Proxima Centauri ini masih berada dalam masa hidup utamanya, yang artinya ia masih mengubah hidrogen menjadi helium di intinya melalui fusi nuklir yang bertindak sebagai sumber energi utama dari bintang Proxima Centauri. Dengan luminositas 0,17% dari matahari, Proxima Centauri ini menghasilkan energi dengan laju yang lebih rendah daripada matahari. Artinya, sementara bintang kita diperkirakan memiliki masa hidup derat utama sekitar 10 miliar tahun saja, namun Proxima Centauri ini akan tetap berada di cabang evolusi bintang selama sekitar 4 triliun tahun lagi. Tapi meskipun Proxima Centauri akan hidup lebih lama dari matahari, ia pada akhirnya juga akan tetap mengalami nasib yang sama ketika persediaan hidrogennya habis dan akan mengakhiri hidupnya sebagai sebuah bintang katai putih. Setelah mengetahui tentang Proxima Centauri atau Alpha Centauri C, sekarang kita akan bahas dua bintang selanjutnya, yaitu Rigel Centaurus atau Alpha Centauri A dan Toliman atau Alpha Centauri B. Kedua bintang ini berjarak sekitar 4,4 tahun cahaya dari tata surya. Dan yang paling terang adalah Rigel Centaurus yang memiliki kemiripan dengan matahari kita. Seperti Proxima Centauri tadi, kedua bintang ini juga masih dalam masa hidup utamanya. Nah, walaupun disebut seperti matahari, namun Rigel Centaurus masih lebih besar dan lebih masif dari matahari. Dengan diameter 1,2 kali matahari, dan masa 1,1 kali matahari serta suhu permukaannya diperkirakan sekitar 5.500 derajat celcius dan 1,5 kali lebih terang dari matahari kita. Selain itu, Rigel Centaurus ini terkunci secara gravitasi dalam sistem biner dengan bintang Toliman atau Alpha Centauri B dan saling menyelesaikan orbit dalam 22 hari di bumi. Menurut NASA, Bintang Rigel Centaurus dan Toliman memiliki jarak yang terpaut sekitar 23 astronomical unit atau 20 kali jarak antara bumi dan matahari. Tapi menariknya, walaupun terpisah lumayan jauh, kedua bintang itu masih tetap terkunci satu sama lain dalam satu orbit. Kemudian, Bintang Toliman atau Alpha Centauri B. Bintang ini juga memiliki kemiripan dengan matahari. Walaupun masih lebih kecil dan kurang masif dari matahari, dengan diameter 86% dan massa 97% dari matahari. Suhu permukaan bintang Toliman adalah 5000 derajat celcius dan tentu membuatnya lebih dingin dari matahari dan luminositas cahayanya sekitar setengah dari matahari saja. Selain terikat satu orbit dengan bintang Rigel Centaurus atau Alpha Centauri A, Bintang inilah yang juga mengikat Proxima Centauri secara gravitasi sekitar 13.000 astronomical unit jauhnya. Menurut sebuah penelitian yang dirilis pada tahun 2017, menunjukkan kalau Proxima Centauri bergerak ke arah yang sama 
dan akan membutuhkan waktu sekitar 550.000 tahun untuk mengorbit kedua bintang tadi. Selain itu, dalam penelitian tadi juga menunjukkan bahwa orbit Proxima Centauri di sekitar Rigor Centaurus dan Toliman mungkin telah mempengaruhi evolusi planet yang mengorbit ketiga bintang tersebut. Kemudian, dari semua penjelasan itu tadi, apakah pada sistem bintang tersebut terdapat sebuah planet? Jawabannya adalah ada. Mengingat Alpha Centauri adalah sistem bintang yang paling dekat dengan bumi, mungkin tidak akan mengherankan jika wilayah itu adalah area pencarian eksoplanet yang intens. Dan memang, para astronom telah melihat beberapa planet yang berada dalam sistem bintang tersebut. Pada tahun 2023 ini, lima planet telah terdeteksi dari sistem Alpha Centauri. Masing-masing tiga planet mengorbit Proxima Centauri atau Alpha Centauri C, dan dua planet lagi mengorbit Toliman atau Alpha Centauri B. Namun meskipun begitu, masih ada beberapa di antaranya yang belum dapat dikonfirmasi. Jadi pada tahun 2012, para astronom mendeteksi adanya planet dalam sistem bintang Toliman yang bernama Alpha Centauri BB. Planet ini mengorbit bintangnya pada jarak hanya 3,7 juta mil atau 10 kali lebih dekat dari jarak Merkurius ke matahari. Akibatnya, planet tersebut tentu akan mengalami ledakan radiasi bintang yang besar dan membuat permukaannya bisa memiliki suhu ekstrim sekitar 1200 derajat celcius. Selain itu, dalam sistem bintang Toliman, kemungkinan masih ada planet lain bernama Alpha Centauri BC yang menjadi kandidat planet mirip bumi dengan masa orbit sekitar 20 hari di bumi. Tapi sayangnya, masih banyak kekurangan informasi mengenai planet tersebut. Jadi, masih belum banyak yang dapat diungkap dari kemungkinan keberadaan planet tersebut. Nah, menariknya, dari semua planet yang terdeteksi dalam sistem bintang Alpha Centauri, para astronom lebih yakin tentang planet yang mengorbit Proxima Centauri atau Alpha Centauri C. Pada tahun 2016, para astronom menemukan planet bernama Proxima Centauri B yang merupakan jenis bumi super yang mengorbit Proxima Centauri pada jarak sekitar 5% dari jarak antara bumi dan matahari. Selain itu, planet ini juga memiliki masa yang mirip dengan bumi dan radius yang sedikit lebih besar. Tapi karena jaraknya yang lebih dekat ke bintang induknya, planet ini hanya membutuhkan sekitar 11,2 hari bumi untuk menyelesaikan satu kali orbitnya. Namun, meskipun tadi saya bilang Proxima Centauri B terletak sangat dekat dengan bintang induknya, ia tetap masih berada dalam zona layak huni karena pancaran energi dari bintang induknya sangat-sangat rendah. Kemudian selain itu, ada juga planet lain yang mengorbit Proxima Centauri, yaitu Proxima Centauri C, yang terletak sekitar 1,5 astronomical unit dari bintang induknya dan berukuran sekitar 7 kali ukuran bumi serta mengorbit bintangnya sekali setiap 1900 hari di bumi Proxima Centauri C ini pertama kali terlihat pada tahun 2019 namun keberadaan Proxima Centauri C ini baru dikonfirmasi pada tahun 2020 terakhir pada tahun 2022 kemarin Planet ketiga ditemukan di sekitar Proxima Centauri. Planet ini disebut sebagai Proxima Centauri D dan diperkirakan merupakan planet yang memiliki sekitar seperempat masa bumi dan mengorbit bintangnya sekitar 3% dari jarak antara bumi dan matahari. Namun sayangnya, kembali lagi masih terdapat banyak kekurangan informasi mengenai planet ini, jadi masih belum banyak yang dapat saya sampaikan mengenai penemuan ini. Nah, setelah mengetahui mengenai sistem bintang sekaligus beberapa planet yang terdapat di sana, bisakah manusia melakukan perjalanan untuk ke sana? Dari semua penjelasan yang saya sampaikan tadi, kita semua sudah tahu kan, kalau sistem bintang Alpha Centauri adalah sistem bintang yang paling dekat dengan kita. Namun, itu dapat dikatakan dekat dalam skala kosmik saja. Empat tahun cahaya bukan jarak yang dekat dalam hitungan orang awam. Karena 
4 tahun cahaya itu sama dengan sekitar 38 triliun kilometer. Untuk menempuh jarak yang begitu jauh itu, tentu kita membutuhkan pesawat ruang angkasa yang sangat-sangat cepat atau mungkin menggunakan metode lain untuk sampai ke sana. Jikalau masih menggunakan teknologi pesawat saat ini, tentu masih akan sangat lama. Contohnya, jika semisal menggunakan pesawat ulang-alik Discovery milik NASA yang dapat bergerak dengan kecepatan sekitar 28.000 km per jam, itu pun masih membutuhkan waktu selama 148.000 tahun untuk dapat mencapai Alpha Centauri. Tapi tenang saja, kita masih punya banyak waktu untuk terus mengembangkan teknologi dalam menjelajahi alam semesta selagi berangan-angan untuk dapat mampir ke sistem bintang tetangga itu. Menariknya, sistem bintang Alpha Centauri akan berada pada titik terdekatnya dengan tata surya kita dalam waktu sekitar 30.000 tahun mendatang. Dan pada saat itu, jaraknya hanya sekitar 3 tahun cahaya saja. Mungkin pada waktu itu, teknologi sudah berkembang sangat-sangat pesat. Dan bahkan bukan hanya sistem bintang Alpha Centauri saja yang dijelajahi oleh manusia, tapi seluruh penjuru alam semesta ini. Dan ya, itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Seperti biasa, semoga dapat memberikan pengetahuan baru seputar dunia astronomi sekaligus hiburan untuk Anda semua. Jangan lupa kedepannya masih akan ada banyak lagi pembahasan menarik seputar dunia astronomi yang akan saya sampaikan. Dan tentunya bakal sayang banget untuk Anda lewatkan. So, tetap stay tune terus ya bersama kami, Nasi Angkasa, Media Astronomi Indonesia.